সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সমাসের 7 নম্বর লেকচারে এর পূর্বে যে বিষয়গুলো আমরা পড়িয়েছি আশা করছি আপনি সেই বিষয়গুলো দেখে এসেছেন তার মানে কনসেপ্ট আপনার অনেকটা ক্লিয়ার আছে বহুব্রীহি সমাস পর্ব আমরা এটা বহুব্রীহি সমাসের উপরে প্রথম লেকচার বা প্রথম পর্ব বহুব্রীহি সমাসের উপরে আরেকটা লেকচার তৈরি হবে বা আমরা তৈরি করব প্রথম যে সমস্যাটা হয় যে বহুব্রীহি এটার অর্থ কি বহুব্রীহি অর্থ হচ্ছে বহু ধান আছে যার বহুব্রীহি যে শব্দটা আছে এই শব্দটা বহুব্রীহি সমাসের মাধ্যমেই সাধিত হয়েছে বহু অর্থ অনেক এটা আমরা জানি ব্রীহি মানে হচ্ছে ধান এখানে লক্ষ্য করুন দুইটা পদ একটা হচ্ছে বহু আর একটা হচ্ছে ধান তো আমরা এর আগে যেভাবে দেখিয়েছিলাম যে এখানে আমরা মাঝখানে ফাটিয়ে দেই বা হচ্ছে ভাগ করে দেই আপনাকে আপনার আব্বা বলল যা বহু ব্রিহিকে ডেকে নিয়ে আয় তার মানে আপনি কি ডেকে নিয়ে আসবেন বলেন তো আপনি বহু মানুষজনকে ডেকে নিয়ে আসবেন দশ বারো জনকে না আপনি ধানকে ডেকে নিয়ে আসবেন না আপনি এমন একজন ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে আসবেন যার গোলা ভর্তি অনেক ধান আছে হতে পারে সে জমিদার হতে পারে এলাকার অনেক বড় প্রভাবশালী কৃষক মূল কথা হচ্ছে যার অনেক ধান আছে এই কনসেপ্টটা থেকেই আমরা বহুব্রীহি সমাস নির্ণয় করতে পারি যে বিষয়টা এখানে হয় বহুব্রীহি সমাসটা আমরা চিনব কীভাবে এটা একটা প্রশ্ন থাকে তো এর পূর্বে আমরা বারবার বলেছি যে পূর্বপদ এবং পরপদ দিয়ে সমাস চেনার একটা সহজ উপায় বহুব্রীহি সমাসে কোনো পদের অর্থ প্রাধান্য পাবে না পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পাবে না পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাবে না তার মানে নতুন একটা পদ প্রাধান্য পাবে যেমন বহু ব্রিহিতে আমরা দেখলাম যে সেখানে বহু বা ধান বা ব্রিহি একটার অর্থ প্রাধান্য পায়নি ব্যাসবাক্য করার সময় ব্যাসবাক্যের মধ্যে যে যিনি যার যাতে এই শব্দগুলা সাধারণত থাকে এখানে একটা বিষয় কনফিউজিং হয়ে যায় যে যে এবং যিনি এটা কিন্তু তৎপুরুষ সমাসের ক্ষেত্রেও থাকে তার মানে এই যে যিনি যার বা যে যিনি যা এই গুলা দিয়ে আপনি সব সময় নির্ণয় করতে পারবেন না যে কোনটা বহু বৃহি সমাস আপনাকে অবশ্যই অর্থ দেখতে হবে আমি আবার বলতেছি আপনাকে অবশ্যই অর্থ বিচার করতে হবে এই অর্থের বিষয়টাই বেশিরভাগ টিচাররা আসলে দেখায় না এই জন্য আমরা আসলে সমাস বুঝতে পারি না উদাহরণ দিচ্ছি বিনা পানিতে যার মানে বিনা পানি আমাদের শব্দটা কি ছিল বিনা পানি এখানে দুইটা পদ ছিল পূর্বপদ পরপদ বিনা এবং পানি তো বিনা মানে কি একটা বাদ্যযন্ত্র পানি মানে কি অনেক এটার অর্থ জানে না পানি মানে হচ্ছে হাত এখানে মূর্ধন্য ন যদি দন্তন্য থাকতো তাহলে এটা ওয়াটার হইত বিনা পানি দ্বারা আসলে কি বুঝাচ্ছে এই সরস্বতীর হাতে একটা বিনা আছে তার মানে তার হাতটাকে বলা হচ্ছে পানি আর এটা যে বাদ্যযন্ত্র এটা হচ্ছে বিনা কোনো হিন্দু ব্যক্তি যদি বলে যে আমি বিনা পানিকে পূজা দেই তাহলে সে কি বিনার পূজা করে না হাতের পূজা করে না একটার পূজাও করে না আসলে সে সরস্বতীর পূজা করে তাহলে এখানে বিনা এবং পানি কোনোটির অর্থ আসলে বোঝাচ্ছে না বোঝাচ্ছে নতুন একটা পদের বা অন্য কোনো পদের এই জন্য পরীক্ষাতে আসতে পারে বহুব্রীহি সমাসে কোন পদের অর্থ প্রাধান্য পায় পূর্বপদ পরপদ তো দুইটার একটাও হবে না অন্য পদ হতে পারে বা তৃতীয় কোনো পদ এটা অ্যান্সার হতে পারে তো অপশন দেখে আপনি অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন বহুব্রীহি সমাসের দুইটা আইটেম পড়াবো ব্যতিহার বহুব্রীহি এবং আরেকটা আইটেম পড়াবো যেটা পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই কমন দ্বিতীয় পার্টে আমরা অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো এখানে যে সমস্ত পদে দুইটা প্রত্যয় থাকবে একটা হচ্ছে আ প্রত্যয় যেমন কা না এখানে আ একটা প্রত্যয় এবং কা নি এখানে ই একটা প্রত্যয় এই দুইটা প্রত্যয় দেখে আপনি নির্ণয় করতে পারবেন যে এটা ব্যতিহার বহুব্রীহি ঠিক আছে এটা একটা বিষয় কিন্তু ব্যতিহার এই কথাটার অর্থ কি আমরা যখন কারক পড়তে যাই সেখানে ব্যতিহার কর্তা নামে একটা বিষয় আছে এই ব্যতিহার আর ওই ব্যতিহারের মধ্যে তফাৎ কি না দুইটা জিনিস একই তো ব্যতিহার মানে হচ্ছে পারস্পরিক একা একা কখনো পারস্পরিক হয় না দুইটা পক্ষ লাগে যখন দুইটা পক্ষ একটা কাজ করবে বা দুইজন ব্যক্তি একটা কাজ করবে তখনই সেটা ব্যতিহার হবে যেমন আমরা দুইটা উদাহরণ দিয়েছি কানে কানে যে কথা কানা কানি পূর্বপদ ছিল কান এবং পরপদ ছিল কান তার মানে এখানে কান কান এরকম কিছু বোঝাচ্ছে না 
বোঝাচ্ছে একটা কাজ একটা মানে তারা পরামর্শ করতেছে এরকম কানে কানে পরামর্শ করতেছে দুই ভদ্র লোক তারপরে আরেকটা উদাহরণ যে আমরা দিয়েছি হাতা হাতি এখানে হাত এবং হাত দুইটা ছিল বা আমরা এখান থেকেও দেখতে পারি যেমন হাত এবং হাত এখানেও কিন্তু দুইটা প্রত্যয় আছে প্রথমে দেখুন হাত আ এখানে আ প্রত্যয় এবং হাতি এখানে হচ্ছে রসই প্রত্যয় হাতা হাতি বলতে আসলে কি বোঝায় দুজন ব্যক্তি যদি ঢিসম ঢিসম হাত দিয়ে ঝগড়া করে সেটাই হচ্ছে হাতা হাতি এরপরে যেটা আছে সংখ্যাবাচক বহুবৃহি এটা নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে অনেক সমস্যা হয় আমি দেখেছি সংখ্যাবাচক বহুবৃহি এবং যে দ্বিগু সমস্যা আছে এই দুইটার মধ্যে ঝামেলা পাকায় যেমন দ্বিগু সমাসের প্রথমে হচ্ছে সংখ্যা থাকে এবং সংখ্যাবাচক বহুবৃহির প্রথমেও হচ্ছে সমস্ত পদে একটা সংখ্যা থাকে যেমন এখানে তে পায়া এখানে তে মানে তিন বোঝাচ্ছে চৌচালা এখানে চার বোঝাচ্ছে এটাই হচ্ছে মূল সমস্যার কারণ কিন্তু আপনি যদি অর্থ বিচার না করেন তাহলে আপনিও সমস্যায় পড়ে যাবেন এই জন্য আমি বারবার বলতেছি যে সমস্যার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অর্থ জানতে হবে তে পায়া বলতে কি বোঝায় তেপায়া বলতে বোঝায় আসলে একটা টেবিলকে যার তিনটা পা আছে অনেক সময় ক্যামেরা রাখার জন্যে একটা বিশেষ ধরনের ফ্রেম যে তৈরি করা হয় সেটাকে অনেক সময় তেপায়া বলে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা টেবিলকেই বোঝায় বা একটা সাজানো গুছানো একটা আসবাবপত্রকে বোঝায় যে কোনো একটা জিনিসকে তেপায়া বলা হয় না আপনি যদি তিনটা পা এরকম পাশাপাশি রাখেন এবং বলেন যে এটা হচ্ছে তেপায়া তো এটাকে কিন্তু তেপায়া বলবে না তিন কেউ বোঝাচ্ছে না বা পা কেউ বোঝাচ্ছে না বোঝাচ্ছে অন্য একটা জিনিসকে সেটা কি টেবিলকে এই জন্য হচ্ছে এটা তেপায়া সামনে যদিও সংখ্যা আছে দেখে মনে হতে পারে এটা দ্বিগু সমাস কিন্তু আদৌ এটা দ্বিগু সমাস না দ্বিগু সমাসে আসলে পরপদ প্রধান যেমন পঞ্চনদ যদি বলা হয় যে আমি পঞ্চনদে গেলাম তার মানে কি পাঁচটা নদী যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে আমি গেলাম তো আমি তো নদীতেই গেলাম তাই তো চৌচালা এটা কিভাবে সংখ্যাবাচক বহুবৃহ হয় আমরা একটু বুঝাচ্ছি ধরুন আপনার বড় ভাই বিয়ে করে নিয়ে এসেছে আপনার আব্বা আম্মার অনুমতি ছাড়া এখন আপনার আব্বু খুব রাগারাগি করতেছে কিন্তু আপনার আম্মু আস্তে করে বলতেছে বউকে নিয়ে চৌচালাতে যা তার মানে আপনার ভাই কি করবে চারের মধ্যে যাবে অবশ্যই না চালের মধ্যে গিয়ে বসবে চালের উপরে গিয়ে অবশ্যই না কোথায় যাবে একটা ঘরে যাবে যে ঘরের চারটি চাল আছে তার মানে এখানে এই যে চার এরকম কিছু বোঝাচ্ছে না বা চাল এরকম কিছু বোঝাচ্ছে না বোঝাচ্ছে একটা ঘরকে আবার অনেকে ভুল করে যে চৌ রাস্তা এটাও কি তাহলে সংখ্যাবাচক বহুবৃহি না এটা সংখ্যাবাচক বহুবৃহি না কেন না আপনি অর্থটা লক্ষ্য করুন আপনি একজনকে বললেন আপনার বন্ধুকে যে চৌ রাস্তায় গিয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবি আমি আসব তো সে কিন্তু একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তাটা হচ্ছে চার দিক থেকে এসে মিলিত হয়েছে এরকম আর কি সংখ্যাবাচক বহুবৃহি এবং দ্বিগু সমাসের মধ্যে একটা বিষয় আছে সংখ্যাবাচক বহুবৃহির ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে গুছানো একটা ব্যাপার হবে যদি তে পায়া হয় তাহলে অবশ্যই সেটা একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে হতে হবে উল্টাপাল্টা হলে হবে না দ্বিগু সমাসের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় চৌ রাস্তা এইভাবে যদি প্লাস চিহ্নর মতো চারটা রাস্তা যুগ হয় তাহলে চৌ রাস্তা বলবে এইভাবে যদি যুক্ত হয় তারপরেও চৌ রাস্তা বলবে অথবা এইভাবে একটা আসলো এইভাবে একটা আসলো এইভাবে একটা আসলো এটাও কিন্তু চৌ রাস্তাই বলবে কারণ এখানে চারটি রাস্তায় মিলিত হয়েছে কিন্তু চৌ চালার ক্ষেত্রে আপনি চারটা চাল যদি এইভাবে রেখে দেন খাড়াখাড়িভাবে তাহলে কিন্তু এটা ঘর হইল না বা এটাকে চৌচালা বলা হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন সংখ্যাবাচক বহুবৃহি এবং দ্বিগু এর মধ্যে তফাতটা কি আর বহুবৃহি সমাজটা অবশ্যই আপনি অর্থের প্রাধান্য দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করবেন অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে এটা আপনার জানা থাকা লাগবে নচেত আপনি এই সমাজটা নির্ণয় করতে পারবেন না বইয়ে অনেক সময় অর্থ দেওয়া থাকে না আপনি অর্থটা কোথায় পাবেন আমি বলবো আপনি বাংলা একাডেমির যে একটা ডিকশনারি আছে ব্যবহারিক বাংলা অভিধান এটা কিনে নিতে পারেন এটা দেখে আপনি হচ্ছে অর্থগুলো খুঁজে পাবেন তো এই ছিল আমাদের লেকচার পরবর্তী লেকচারটা একটু হয়তো বা লম্বা হবে কিছু করার নাই বইয়ে যেভাবে আছে মোটামুটি আমি সেইভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব কারণ যেহেতু আরও অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে লেকচারটা একটু লম্বাই হবে আমাদের সমাসের উপরে লেকচার প্রায় শেষ আমরা কিছু সলভ ক্লাস নেব বা যেগুলো পরীক্ষার মধ্যে এসেছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আপনারা ভিডিওর নিচে কমেন্টস করে প্রশ্ন করতে পারেন সব থেকে ভালো হয় আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে কমিউনিটি সলিউশন সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করবেন আমরা আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে